，用微光照亮夜晚，用温暖温润心灵。亲爱的朋友们，欢迎来到微光夜读。和沈南相恋七年，我一直渴望有个属于我们的家。按原计划买好婚房，我们就领证结婚。在一起的七年，我跟他鲜少红脸，未曾想。摇号中签购房名额后，我和沈南竟会因一纸婚前买房借款协议彻底闹掰。收到摇号中签的短信，我激动的手舞足蹈，顾不得还在上班，连忙到茶水间给男友打电话：“沈南，我中签了，咱们的购房名额又拿到了。”沈南的喜悦也透过听筒传来：“老婆，真的吗？”那买完房，我终于可以把你娶回家了，开心。沈南，我刚盘算了一下，咱手里的钱够一套小两室的首付。如果要买三室的话，最少还要再多准备五十万。老婆，我一会问问我爸和我姐，看他们能不能给我挪一些。你先安心上班，晚上回家咱说。我和沈南相恋七年，从大学到工作。因海城施行限购政策，只能寄希望于摇号中签。我们计划买房再结婚。这些年一直努力工作攒首付。眼下压在我心里多年的石头，总算有了着落。下午工作也是前所未有的积极。同事们都以为我吃错药，打了鸡血，哼着小曲按点下班。回到家就听到沈南的欢呼声：“老婆，五十万有着落了，咱家房子还是买三室。”今天的好消息真是接踵而来。我拽着沈南的胳膊，好奇开口：“你快跟我说说，这钱是咋解决的？”沈南傲娇的抬起脑袋：“如果此刻它有尾巴，一定摇到天上了。”我爸同意把他的棺材本拿出来给我们当首付。等回头咱宽裕了再还给他，那加上咱们手里的一百万，可以把之前那个地段不错的三室买下来了。一想到很快就能拥有属于自己的家，我的心忍不住起飞。是啊，我爸暂时也没其他花大钱的地方，钱存着也是存着，不如先给咱周转应急。嗯，那回头把这个钱记账。以后咱俩的工资都给叔叔腾一笔作为固定还款。我掰着手指头算着手里的数，畅想着即将迎来的好事。沈南将我拥在怀里，揉着我的脑袋，思索了一会，开口：“老婆，还有一件事，就是这钱，我爸要咱俩一起给他签个借据，证明这钱是他个人借给我们的。我家的情况你也知道。”我不是独生子，还有个姐姐。我爸借钱给咱买房，这事咱有借有还。我姐妹想来也不会有其他意见。再则，家里亲戚也不会说咱肯老说。你觉得呢？我也没想那么多，从心里觉得老人借钱是好意，毕竟老人的援手还能给我们减轻当下不少压力。立借据在道理上说得通。也就点头同意了，跟闺蜜笑笑吃饭，聊起这事，她却拍案而起：“婉婉，听劝，这借钱买房的协议，沈南签字可以，但你绝对不能签自己名字。这是我跟沈南一起买的房，房子写我的名字，两人一起还债，这没什么问题吧？”笑笑放下手中的筷子，严肃的望着我：“婉婉。”你可知，一旦你和沈南都在这个借据上签字，意味着你会面临哪些风险吗？我摇摇头，一脸不解。意味着这是你俩婚前的共同承债。万一你跟沈南离婚，如果你要这房子，除了给沈南一半房款外，你还要把这五十万一并还给他父亲。你懂我说的意思吗？那我跟沈南有一起还钱给他父亲的呀，这不应该也是一人一半吗？笑笑有些抓狂，急忙开口：“不是的，你和沈南目前尚未结婚
，婚后经济来源和支出才算共同财产。他父亲这笔借款是需要从你们的共同财产里面还要还回去的。一旦你也在借据上签字，简单来说。就是婚后沈南的钱转给他父亲，用来还五十万的债，你没有意见，对吧？而你的工资用于生活开支和还房贷。一旦他跟你离婚，那他就变相的将个人财产转移给他父亲，一分钱没花，还能白捞你半套房。这么说，你弄白了吗，姐妹？如果是沈南主动让你签这借据的。我劝你这婚别结了，这人心思太深沉了。笑笑的话让我细极思恐，但还是有些不敢相信。我跟沈南在一起七年了，买了房，我们肯定就结婚了。他不至于算计我吧？姐妹，你停止恋爱脑，没有绝对稳固的感情，身边的婚姻悲剧你看的还少吗？如果你不相信我说的。你今天回去之后就跟沈南说，这五十万我想办法凑来借给你俩，不从他爸那拿钱，你看他会咋个跟你说？我敢跟你打赌，他绝对会原地跳起来，而且一定会催着你先在他爸的借据上签字。笑笑信誓旦旦的话，让我有些不寒而栗，带着满腹疑虑回家。沈南在厨房做饭。听到声响，立刻来迎。从我手里接过包和外套。老婆，你回来了，饭马上就好了。你坐着等我一会哈。看着沈南在厨房忙碌的身影，我心底产生了动摇。这个跟自己在一起七年的男人，真的像笑笑说的那般，对在婚前设计我吗？会不会是我们两人都想差了，误会他了？吃饭的时候。沈南拿过一张协议，望着婚前购房借款协议几个字，我还是把憋了一晚的话说出口。沈南，我今天跟笑笑聊起咱买房的事，五十万他可以借给咱，这次就先不动你爸的钱吧。沈南一听，有些急眼了，眉头皱紧。老婆，不是，我都跟我爸谈好了，他这两天就把钱给我们转过来了。现在又跟他说不用他的钱，不太好吧？沈南下意识的反应令我有些诧异。我耐着性子跟他解释：“你爸年纪大了，万一过程有个病痛、应急啥的，咱们和你姐周转不开，他自己留着傍身钱也有个保障啊。”你觉得是不是这个道理？沈南虽没刚才急色，但还是一脸挣扎。可老婆。我爸的钱毕竟不用利息啊，你找笑笑借钱，咱不是还得给他多付一笔利息吗？我拍了拍他的肩膀，暗抚道：“这个不用担心，笑笑他房车都有，手里还有不少闲钱，而且他还跟我说，五年内还清都不需要咱给利息，五年后还清的部分。”再按当下的最低利息给他算个人情债就行。其实这样算下来，从笑笑那边借钱更划算。万一你爸这边有急用，咱手上腾不开，到时岂不是全家都被动？咱出不了力，还落得个埋怨，你说是不是？我的话堵得他不好再开口，留下一句“要跟家里商量下”，便终止话题。把沈南的反应一五一十，在微信上跟笑笑说了。笑笑那边回得很快，我猜的没错，这应该只是个开始。接下来他们肯定还有其他法子拼命劝你签字。晚晚，你要守住底线，不能签，不同以往相拥入眠。今晚沈南侧身躺下，只留一个背影给我，稀疏的光透过窗帘照进来。望着头上的光点，我有些恍惚。沈南他们真的会想方设法让我在借据上签字吗？我不知道，也不敢猜那个答案。一旦心思乱了，人就容易回想过去。我是一个孤儿，在孤儿院由院长妈妈带大。考进大学后，一心扑在学习，性子比常人清冷。身边虽有不少示好的男生。
，但热度都被我的低温冷却。沈南是追我最有韧性的，用旁人的话，他就是靠熬把我周围的人一个个熬下去的。我清晨在操场练口语，他从我边上一圈圈跑过；我在图书馆自习，他总能抢到我隔壁的空位；我上的选修课，他纵使如听天书。也坐一旁纹丝不动，望散的雨天，他像哆啦 A 梦般降临，从口袋为我变出雨伞。每次晚班兼职回来，总能在街角的暗巷看到他原地踟蹰的影子。久而久之，他成了那个唯一与我靠近的异性。许是被一种久违而又坚定选择的偏爱触动。大二那年跨年夜。他在烟花下向我表白，看着他意气风发的模样，我答应了。大四，身边的情侣都面临着毕业就分手的尴尬境遇。那个夏天的夜晚，沈南牵起我的手，晚晚我们不分手，你和我去海城吧，我们在那一起拼出一个家。沈南了解我的成长背景，知道我内心对家极为渴望。在他深邃而满含坚定的眸光里，我揣着满怀的向往，应许孤身陪他来海城，一待就是四年。沈南是海城人，放假的时候他会带我回他老家，家里除了他爸，还有个姐姐，家庭氛围还算融洽。第一次上门前，沈南就私下给他爸和姐姐打了底。等我到了之后，他们家人对我格外热情。嘴上纷纷道：“来了就跟自己家一样，放开点，不用拘着自己。”吃饭的时候，他们会一个劲的往我碗里布菜，也会特地问我喜欢的。完了下一顿，就在桌上看到了我爱吃的菜肴，这是我长这么大从未享受过的家庭和乐。他们给我的感觉是新奇又温暖。渐渐的，接触频次多了。即使跟沈南还没有正式成婚，我在心底也把他们当成了自己的亲人。可偏偏这样一家对我很好，把我当家人的人，他们会因一婚房对我有如此深沉的戒备吗？一夜无眠，我始终想不出个所以然来。周末一早，我便来了，笑笑这里躲清静，看着我愁眉苦脸的样子，笑笑坐不住了。你晚晚才过了一个晚上，你怎么整个人变得这么惆怅了？我垂着脑袋，无力的叹了一口气，笑笑。你说，沈南和他的家人明明对我都很好的，至于因为一套房来给我千方百计设限吗？我们可是整整七年的感情，不是七个月或七天啊！笑笑没好气的白了我一眼，替我梳理。不是我泼你冷水。你们在一起七年都没结婚，真的是因为没有买房吗？我怎么看都有一种沈南就是耗着你的感觉。一旦他吃准了你重感情，舍不得离不开他，你以后可就是任由他拿捏了。你都按我教你的理由给他说了，不动他爸的钱。从他的反应来看，他就是不同意。为什么必须用他爸的钱？你想过吗？更重要一点，我印象中你的工资比沈南更高吧？首付你肯定占了大头，那后续还房贷和生活开支肯定也是你的钱占大头。他的钱可以给他爸还债为理由不过你的手，那你又能怎样？还没有结婚就为离婚筹谋，况且明知是一份对你百害而无一利的借据。真正对你好的人。怎么可能会劝你签下这么离谱的东西呢？我就是用脚抠脑门，都想不出这么损的招。笑笑的话令我有些醍醐灌顶。那如果他同意借你的钱，不用他爸的钱呢？是不是就说明这个事可以完全翻篇？咱之前误会他们了，宝贝。合着我刚跟你说的这一大堆，你还是没听进去？你就是过于天真了。你把人性想得太美好了，这样下去，迟早你会吃亏的。笑笑抓狂地入着他怀里的猫脑袋，恨铁不成钢地瞪我。你晚晚，你信不信？
不出两三天，沈南和他家人就轮番给你当说客。以我过往这么多客户诉讼离婚的经验和专业推断，我敢打赌，沈南在这件事情上还扮演了主导角色。你不信的话，你可以想办法探听他是咋跟他家人沟通的。真相绝对会让你大吃一惊。其实，笑笑说的没错，我的工资和副业加起来，收入要比沈南高。首付款里，我俩攒了一百万，其中六十万是我的，四十万是沈南的。但沈南并没有因此有情绪，反而在他爸和他姐那一个劲的夸我能干，能力被他家人认可，也让我多了一丝跟他成家的底气。但现在买房的这一出。着实令我没料到。晚上，沈南一脸提不起劲的窝在我怀里。老婆，我今天跟我爸和我姐他们商量过了，他们不同意向其他人借钱，都认为这是咱的家事，家里能腾得出钱的就没必要让外人掺和，不然回头这事传出去了，我爸他在老家那边也容易被人落笑柄。笑话他有钱都不舍得拿出来借给自家儿子买婚房，你也知道，我爸那人最注重邻里口碑了。想到今天笑笑说的话，我心里堵着一口气。那你咋没跟你爸说，这钱是为了留着给他傍身用的呀？咱俩日子过得紧巴巴，没问题，但总不能让家里老人跟着咱吃苦啊。你爸也到了享清福的年纪了，我跟我爸解释了，他还是不同意。只要家里人不同意这事，那咱也不好绕过他们另辟蹊径。毕竟以后咱们结婚了，还是要回家跟他们抬头不见低头见的。沈南明显不想再继续这个话题，他一把拉过被子，蒙头睡去。我无力的倚在床上，只觉得莫名的疲惫。这是怎么就说不通呢？过了好一会，沈南的手机屏幕亮了，他睡得很沉，显然没有醒来的迹象。我悄声拿过他的手机，打开屏幕，屏幕里面的内容却令我瞬间寒意彻骨。我对沈南向来信任，从不翻查他的手机，所以在这方面，他对我倒也没有太设防。开机密码是他一贯使用的卡密码。刚弹出的是他姐的消息提醒。弟，协议那是你婉婉咋说？你看群里爸给你发消息呢，空了赶紧回他一下。为了避免沈南起疑，我没有打开他姐的对话。消息提醒的红字没有变化。他们一家三口有个小群，我不在里面。不过沈南屏蔽了群消息，这倒方便我点开查看了。爸爸。你们买房的五十万必须从家里拿钱，还有就是协议也必须签，不然万一你俩以后离婚了，那你就亏大发了。姐姐，是啊，弟弟，虽说你跟婉婉谈了七年，但他毕竟不是跟像咱俩一样，没有打断骨头连着筋的血亲关系。万一哪天你俩性格不合，或者过不下去了。你的家底都还在，姐姐，而且他的工资不是比你都高吗？你们结婚后，家里开销大头还是他出，你才不亏呀、啊！我越往上翻，看到的内容越触目惊心。沈南，爸爸，姐姐，你们放心，从家里借钱买房立字据这事，我会找时机说服婉婉的。你们给我一点时间，沈南。我了解婉婉的性子，她是认准了要跟我结婚的，而且我两七年的感情，她最好的青春都投在我身上了。离了我，她也不好找比我更适合的人了。爸爸，是这个道理。你现在还没结婚，买房是大事。作为家里的主心骨，你必须把男主家的威信趁此立起来，不然这事全凭他自己拿主意。那以后你俩结婚了，你真成了耙耳朵了，想翻身都难。爸爸，咱沈家从来没有外人做主的道理。你妈在世时，大事也必须听我拿主意的。
：“姐姐，是啊，婉婉，我看是个重感情的，他肯定也舍不得你，舍不得咱家的。你看这些年，咱们对他一两分好，他就会用五分甚至十分的好上杆子来讨好我们，这不是认准了咱家的门，怕你哪天一个不高兴踹了他吗？这若是换做其他女孩子。”那可不得行，门都没有。爸爸，你姐说的没错，婉婉这种没父母的孤儿，打小心底就缺爱，结婚了也好任你拿捏。爸爸，换做其他女孩子，且不说跟我有矛盾，就是跟你姐姐也会有姑姐矛盾。你看，婉婉这些年压根就没跟咱红过脸，说话做事都规规矩矩的，沈南。行吧，我再想想法子磨磨他。我估计他肯定会同意的。买房这事是他的执念，都板上钉钉的事，他总不可能丢下这来之不易的中签名额。就算是拖，我也会拖到他签字的。我瘫坐在床上，无助的看向身旁熟睡的男人。沈南，原来我在你们家人眼里，竟是这样容易任人拿捏的存在。以往的嗜好，在你们眼里都是讨好。窗子的玻璃结了冰晶，一看就很冷，就如我此刻的心，如坠入冰窖的深渊，冷意刺透心骨。一宿没睡，我起来洗了个脸，早饭没做就去公司了。不曾想，中午公司楼下就来了个不速之客，动作真快。晚晚啊，你和沈南买房的事情。家里都知道了，家里是全力支持你们小家建设的。这不，我爸二话不说，把棺材本都给你俩腾出来了，只是要你俩立个字据。婉婉，你也别驳了老人的心意，让他难过呀。沈南的姐姐沈倩语重心长的握着我的手。如果不是前一晚看到他们群里热火朝天的聊天记录。我这回恐怕是要感动的痛哭流涕了，抽出被他握得发疼手，我活动了一下手腕。姐姐，我不借叔叔的钱，也是为了给他留个傍身钱。你也知道，这老人一上了年纪，身体保不齐，哪天就有个病痛，到时没个傍身钱，那打哪腾出那么多钱呢？或者姐姐，你看，你目前正好没有什么经济压力。要不你给叔叔买一份高额的商业保险，万一哪天周转不过来，这还有商业保险兜底，对不对？以叔叔这个年纪，投一份高保障的商业保险，一年大概在十多万左右吧。我现在和沈南正愁首付买房呢，所以这保险的钱，姐姐你先出着，等回头我跟沈南经济周转过来了。在负担后面年份的投保，你意下如何？此话一出，沈倩果然急得跳脚。那怎么行？我跟沈南一开始就说好了，我爸的养老开销这些都我们姐弟俩平摊的。那要是万一哪天我爸哪个坎过不去，那之前都是我一个人负担他的保费，这不公平啊！一句话点出这么多心思，我之前真是瞎了眼。竟被他们面上的小恩小惠迷了眼，姐，你看嘛，这事你也觉得没谱，对不对？所以我们买房不碰叔叔的钱，就是怕过程有个万一什么的。那会我和沈南手里没余钱，爱莫能助，叔叔的傍身钱都压在房子里，那负担叔叔的重担，岂不是都要落在你一个人头上了？我这也是为了你着想啊。亲兄弟明算账，一码归一码。姐，你这些年对我那么好，像亲姐妹一样，我是打从心里感激你的。所以，我也总不能为了一己之私，不顾你往后的处境和难处吧？那不就显得我做人没良心，没在我这里讨到好吃？沈倩悻悻离开了。果然，沈倩是把我的话听进去了。晚上。我摸出沈南的手机，群里的画风有些变化了。姐姐，弟弟，我今天去婉婉公司劝了他，他还是没说通。我寻思着，你俩买房这事
不能耽误，要不你们先借他朋友的钱，回头等结婚了再从爸这拿钱还给人家，你觉得呢？沈南姐，你糊涂啊！借他朋友的钱，那我婚后的工资就是实打实的用来还债了。即使爸的钱拿来还债，那也是婚后成债，在法律上我和婉婉各负担一半，那就不是我之前打算的。万一离婚，这五十万都给爸还了回来，我只花四十万，还占了一半房子的道理了。姐姐，可你这样做会不会对婉婉太不公平了？爸爸，倩倩，你就是妇人之仁，对外心软。就是对自家人心硬，这是你别管了，必须听我的。沈南，你按我说的做，买房前先让婉婉把借据签字，后面才能更好的占据主动权。即使你们走到最后，咱家这算笔投资，稳赚不亏。原来立借据这事，还是沈南先挑起头的。沈倩被沈南父子俩人对得哑口无言，这一家人。真的是令我大开眼界。酒吧里，笑笑看我一杯一杯不要命的灌，急忙夺过我的杯子，不让我再碰一口。笑笑，你别阻止我，我心里难受。今晚就想不醉不归，你知道吗？看了沈南和他家人的聊天记录，我才知道自己在他们眼中是多么的不堪。我掏心掏肺对他们好，把他们当做我的家人一样善待。换来的竟是满心的算计，你说我咋活得这么失败呢？我就只想有个自己的家，怎么就变得那么难呢？我跟他在一起七年了呀，七年你知道意味着什么吗？如果我能活七十岁，我七分之一的生命都献给了他，他凭什么这么对我？我不甘心，笑笑，你要帮我把这口气出了，不然我过不去这个坎。我扑在笑笑的怀里，一会哭一会笑。他无奈，只得把我紧紧搂在怀里，任我发疯。婉婉，你是我最好的朋友，我一定不会让人欺负你的。头痛欲裂，醒来，睁眼便看到笑笑的大脸。酒鬼，酒醒的差不多了吧？醒了就起来洗漱，吃饱饭，好有力气干活。瞅着笑笑眼底浓厚的黑眼圈。我不由自主的心虚，笑笑，我昨天是不是特别闹？没把你折腾坏吧？一个包好的水煮蛋塞进我嘴里，你说呢？你婉婉，下次但凡再让你在我眼前喝醉，我就改名跟你姓。我讨好的给他递了杯果汁，公主请恕罪，您菩萨心肠，大人有大量，看在我这么惨的份上，就原谅小的吧。噗呲。终于笑了，雨过天晴，我这狗头总算在他这保住了。婉婉，你接下来打算怎么办？你还要跟沈南结婚吗？不，这烂黄瓜必须扔了。想到被他诓了七年，我就浑身犯恶心。那你打算怎么办？我没想好，但我从心底觉得不能就这么放过他。笑笑，你脑子灵活，可有啥歪点子？他勾了勾手指示意，我赶紧凑上前洗耳恭听。不愧是笑笑，鬼点一出，地动山摇。我心服口服的点头，朝他竖起大拇指。高，实在是高，就这么干他。晚上回家，我跟沈南说自己同意了联名签借据的事，但我有个条件，必须到售楼处把房子定下来了才签字。因为万一这过程我俩感情不和或闹掰了，房子没买到，我还负债，那我多亏。这些担忧我一五一十的跟沈南坦白，他被我一板正经的坦诚都笑了。老婆，首付咱解决了，那咱们找个时间就去售楼处订房吧。我看了一下时间，咱们尽量避开周末，周末人多，容易被销售忽悠。咱下周一中午过去吧，吃完午饭就去售楼处那边碰头。行，都听你的。沈南一晚上乐滋滋的，许是在心里觉得自己把我劝服了。等他睡下，我点开他的家庭群。沈南，爸
，姐，婉婉同意了。下周一我们就去订房。爸，你这周把钱转我的工资卡里，我把买房的首付、借据准备好。婉婉答应了。现场一手订房，一手签字。爸爸，不亏是我儿子，干得漂亮。这下不用担心到嘴的鸭子飞了。姐姐，爸，你这都什么比喻呢？以后婉婉还要成咱家儿媳妇呢，万一被人看到多尴尬。爸爸，倩倩，你就是心不够硬，所以才过得不如你弟这般自在。你有空得多向你弟学习，这拿捏人心的手段可是门真本事。沈南，嘿嘿，都是我爸教的好，咱们家家教严明。姐姐，我无话可说。我面无表情的锁上屏幕，真晦气！但愿你们下周一还能笑得如此猖狂。周一，我以手上工作没完成为由，让沈南先去售楼处订房，等我到了再签字。我了解沈南，他是个急性子，不等我到售楼处，便先刷了一笔定金。这边，我和笑笑坐在明亮的新居里过暖房仪式。新生活，新盼头，一切从头开始，整个人都心情舒畅。下午五点多，沈南来电话了，我和笑笑相视一笑：“喂，老婆，你手上工作还没忙完吗？这边售楼处快下班了，人家等不了太久。”我淡定开口：“沈南，房子我已经买好了，用的是我自己的名字和自己的钱。”往我跟你在一起七年，没想到你竟然联合你家人一起算计我。但愿我送你的这份大礼能令你终生难忘。你的钱就留给自己补脑花吧，大傻杯。喂，婉婉，喂喂。不等他说话，我便把他电话和挂断，微信也拉黑了，连同他爸和他姐的一并拉黑删除，一条龙到底。不过他的短信还源源不断的发过来，老婆，咱不是说好的今天订房吗？我钱和借据都准备好了，你人不见了，今天不是愚人节呀、啊？咱开玩笑，不能这么闹的呀，老婆，我刚才都刷了十万块定金了，现在这房子要是不买，定金不能退的，老婆，我有哪里做错了？你说我改。但不能拿咱俩辛苦赚的血汗钱挥霍呀！懒得听他发癫，我直接关机。这回估计他正着急的挠心挠肝不明所以呢。不过他们也找不到我了，我和沈南的钱一直是分开管的。听了笑笑的主意，我用自己手里的六十万，在市区不错的地段买了个套衣的精装小户型，月供不高，拎包入住。一个人还贷很轻松，闲时养只猫猫或逗逗小狗狗，日子那是相当惬意。原来我也可以给自己造一个家，无需依靠其他沈南或者某个其他人。至于沈南，同意签他爸的买房款借据，不过是一个为了稳住他的幌子。既然他拿以后离婚的事算计我，那我就还他一个婚前教训回敬。花十万块的学费，这堂人生课还是很昂贵的，值得他有生之年细细品读。我上周就从公司离职了，也不打算去公司上班了。一来避开沈南他们家的苍蝇，二是我更喜欢宅在家里做个自由户。周一上午，沈南一出门，我便让搬家公司将我的东西搬到新家了。至于在哪里？他们当然找不到这个城市，除了笑笑，我没有其他交心的朋友。笑笑当然会对我的事守口如瓶。一想到他们吃瘪有苦难言的熊样，我心里不由自主暗爽。后来听以前的同事闲聊提起，沈南和他的家人轮番跑到前公司楼下蹲点，有好几次都被保安驱赶，连续蹲点。一无所获后，他们也认命了，不再跑来折腾。沈南他爸之前就在老家夸下海口，说自己儿子要买大房子
，买了房子就结婚，请邻居和族亲喝喜酒。这下是房子没买着，媳妇也没娶到，活生生成了老家茶余饭后的一大笑话。沈南他姐经过这事以后，对他们父子的做事方式也有些不认同，回家的次数变少了。一天晚上，沈南他爸起夜摔晕了脑袋，家里没人。在地上躺了一天一夜，才被120抬到医院救治，但送的迟了，人瘫了，以后的日子只能在床上过。他那五十万的棺材，本也不晓得够不够用。沈南买房亏了一笔钱之后，为了节约钱，没有请护工，经常迟到早退照顾他爸，业绩排名持续垫底，最终被公司开除了。迫于形势和营生，他起早贪黑的干起了网约车司机，日子过得一地鸡毛。同事感慨万千的时候，我和笑笑正在海边悠闲度假，吹着海风，喝着西瓜汁，听着悦耳的海浪声，我的新生活来日可期。故事完，接下来是我们本期第二个故事：凤子成婚前。准婆婆甩给我一份婚前协议：一、自愿放弃彩礼；二、生出男孩后再领取结婚证；三、婚前财产协定与我无关。我气得把他家砸了，孩子也不要了。这是家里有皇位要继承，搁这儿选秀呢。今天是我和几朋两家商定婚期的日子，我带着我妈和几朋一家聚在酒店商量。我和几鹏的婚礼事宜，菜上齐后，几鹏妈妈黎平从包里拿出一份协议递给我们，她笑眯眯地说道：“你你这孩子，我们家挺满意的，一看就不是那种算计男方家彩礼和房子的人。不过以防万一，咱们两家还是签个婚前协议吧。”听到婚前协议，我面色一僵。但想到我和几鹏三年的感情，又不好说什么。可我妈心疼我，听见这话，马上不乐意了。她当场冷了脸色：“亲家母，你这话是什么意思？拿我们你你当贼房呢？那哪能啊！”亲家母，黎平笑脸迎人，说出来的话却不好听。主要是现在的拜金捞女太多了，结个婚就把男方家底掏空了。我和几鹏他爸攒点钱也不容易，总不能娶个媳妇就把家底都掏了吧？听见这话，我和我妈心里都窜起了一阵无名火。我和几鹏交往三年，一直体谅他工资不高，每次出去约会，我都贴心的跟他哎，逢年过节，他送了我什么礼物，我必定回礼同等价值的东西给他。所以，交往的这三年，我几乎没花过他几分钱。几鹏总说我贴心，他很感动。等以后生活条件好起来，他一定会让我过上好日子。可现在，我肚子里怀着他的孩子，他却任凭他妈拿着婚前协议羞辱我。见我脸色不对，几鹏忙打圆场：“你你呀、啊，我妈没别的意思。”只不过现在骗婚的女人越来越多了，我妈也是多留个心眼而已。等以后你真嫁过来了，家里的东西不还是咱俩的吗？说着，她还在桌下握住我的手，不停安抚着。她话说到这份上，我强忍着心里的不爽，接过那份婚前协议，想着要是不过分的话就算了，毕竟以后我是跟几鹏过日子，不是跟他妈。我相信几鹏不会真对不起我，可事实证明，人善就总被人欺。翻开他们家准备的婚前协议一看，我和我妈瞬间气得浑身发抖。协议第一条，几鹏根据他们农村习俗，会支付给我八万八的彩礼，但我需要自愿放弃彩礼，并承诺将这八万八带回季家。第二条。男女双方自愿同意，暂时不领取结婚证，先按农村习俗举办婚礼，等生出男孩之后再领取结婚证。第三条
，季鹏在婚前贷款买的那套房产属于他的婚前财产。假如以后离婚，我无权进行分割。在我和季鹏婚姻关系存续期间，如果他去世，这套房产则由季鹏父母继承，与我无关。这一条条不合理的条款，像巴掌一样打在我脸上。将我对季鹏的感情打出了一道裂痕，我妈气得头疼，当即拍起了桌子：“你们家这是什么意思？把我家你你当什么了？这婚你几家还想结吗？不想结就拉倒，没有你们这么埋汰人的。”黎平坐在凳子上，丝毫不慌：“亲家母，这怎么叫埋汰人呢？我们季家攒点家底也不容易。”总不能叫你女儿一嫁进来就分我们家财产吧？谁不知道你家还有个儿子啊？我们家鹏鹏可不娶伏地魔，他这话纯属胡搅蛮缠。我是有个弟弟没错，可我弟弟985毕业，现在在安重市一家外企上班，已经靠自己买房买车了，根本不需要我这个做姐姐的帮扶。这时，季鹏家的亲戚。也出来拱火，我姐说的对呀、啊，我姐跟我姐夫挣点钱给鹏鹏攒家底可不容易，哪能便宜了新媳妇啊？可不是，现在的小姑娘啊，一结婚就盯着男方家里的房子车子，真是吃相难看哟。他们家亲戚七嘴八舌的拱火，丝毫不顾及我和我妈。听到这里，我已经气疯了。仿佛只要我不肯签这婚前协议，就是图他们季家的钱。此时，黎平笑里藏刀的看着我，问道：“我相信你，你不是那种人。这婚前协议，你应该没意见吧？”我妈气得要骂街，被我拦住了。不管他们家的亲戚怎么说，我只问季鹏：“你也觉得我该签这个协议吗？”季鹏有些心虚。看了一眼我，又看了一眼他妈，脸上才扯起一个笑，说道：“妮妮，我妈也是为了我好，她跟我爸这么大年纪了，也不容易，你就体谅一下吧。”呵呵，他们家的人都不容易，难道我跟我妈就很容易吗？我心里对季鹏失望极了。跟他在一起的这三年，我自问没有什么对不起他的地方，现在我肚里怀着他的孩子。他居然拿这样一份婚前协议来羞辱我，第一条和第三条也就算了。本来我跟他在一起也不是为了钱，彩礼和房子我也不是特别在乎。但协议第二条说是要生下男孩才能领证，那这意思生女孩就不领证了？他们季家拿我当什么了？生育工具吗？可我气到一定程度后。反而冷静了下来，我直直的盯着季鹏。我再问你一遍，你也觉得我该签这个协议吗？季鹏拉着我的手，还在顾左右而言他，你就当安长辈心了。你该不会这么不懂事吧？不懂事，呵呵，这番言论真是给我整笑了。没想到我三年青春，居然就献给了这么个玩意。我妈率先忍不住，拍桌子怒道：“好啊！”你们这一家子一个鼻孔出气，这么埋汰我女儿，这个婚咱们干脆别结了，不结了。黎平面上隐有得意，好啊，我们家鹏鹏倒无所谓，但你们家住你现在都五个月了，不嫁给我们鹏鹏，还有谁要他呀？你你，我妈气得站不住，直往下倒去。我赶紧扶住她，妈，你没事吧？我妈向来身体不好。又有高血压，平时不能受刺激，被季家人这么一激，他气得直接倒在凳子上。我赶紧从他包里翻出降压药来给他服下，然后冷冷的看着季鹏：“既然你们这么怕我占便宜，那这个婚咱们别结了。”季鹏一听，急了：“你你你怎么能这样说呢？我妈虽然要求多了一点，但她也不容易。”你就不能体谅一下吗？你妈不容易，我冷笑一声。你妈不容易，又不是我造成的，关我什么事？你们把我妈气成这样，咱俩算是完了。
，气氛瞬间降到了谷底。季鹏还想说什么，却被他妈拉住了。没事儿，鹏鹏，她一个大肚子的女人，不跟你还能跟谁呀、啊？你可别求她，有她求你的时候。原来如此，我说他们家里人怎么这么嚣张呢？原来是想借肚里的孩子拿捏我。那这算盘，他们家可就打错了。我妈气病之后，我弟祝岩也回家了。他以为我们两家已经商定好婚期，准备回来替我办事的。毕竟爸爸在我们小时候就去世了，我妈身体又不好，成年之后有什么事情都是我们姐弟俩商量着办的。见我和我妈脸色不愉，祝岩很奇怪，到底发生什么事了？我和我妈对视一眼，都有些无奈。然后把那份荒唐的婚前协议给祝岩看了，祝岩看完气炸了，当即起身就要去季家找几鹏算账。小岩，你冷静点，我妈死死拉住他，先听听你姐怎么说，咱们再打算。听到这话，祝岩稍稍冷静下来，他问道：“姐，你打算怎么办？不管你怎么打算，我和妈都支持你。”“是啊，你你。”现在你已经五个月了，必须早做打算了，不然等你肚子再大起来，可就晚了。听到这话，我心里感到无比踏实。无论做何种决定，我身后的亲人都会支撑着我。想到这里，我终于下定了决心，我要和纪鹏分手。好，祝岩拍手赞同道：“我也支持姐和他分手，他们实在太过分了。”可是，你姐肚子里还怀着孩子呢，这孩子可怎么办呢、啊？你姐年纪轻轻的，要是打个孩子，以后可还怎么找婆家呀？是啊，季鹏他妈就是拿准了这一点，所以才这么肆无忌惮。可事情到了这份上，我也不可能妥协。现在妥协一次，往后的日子一定会被他们家里人欺负到死。只是孩子。我手不自觉地放在肚子上，轻轻抚摸着，心里一阵酸涩。孩子，就当妈妈对不起你吧。三天后，我在我妈和祝岩的陪同下去了乡下几鹏家。年关将近，乡下人多，有眼熟我的乡亲们亲切地跟我打起了招呼：“这不是几鹏女朋友吗？你们婚期定了不？”我冲他神秘一笑：“刘婶子好。”我们今天来就是聊婚期的事呢。婶子要没事，过去做个见证呗。刘婶子是他们村里出了名的长舌妇，爱管闲事，爱传播八卦。最重要的是，他跟季鹏一家不和。听我这么一说，他果然同意了。不仅他自己跟了过来，还招呼了好几个老姐妹跟着一起去看热闹。到了季鹏家门口，不等我们敲门。刘婶子就操着他的大嗓门喊道：“黎平，你家几鹏女朋友来订婚期了，还不出来待客？”黎平打开门，一见我就露出一副果然如此的表情。他得意洋洋地对几鹏说道：“儿子，你看，妈说什么来着？她一个有身孕的女人，只有她来求你的份。这不，送上门来了。”几鹏也面有的色。很是赞同他妈的话。既然你想通了，那等会儿把协议签了之后，好好跟我妈道个歉。那天你可把他给气到了。见来围观的人越来越多，我在心底冷笑几声。今天要是不把你季家的脸面踩在脚底，我祝你的名字就倒过来写。就在乡亲们不明所以时，我气定神闲的看着几鹏。咱们婚事不用结了，今天我是来取东西的。你取什么东西？季鹏一脸跋扈，而黎平却死死地盯着我的肚子。你，你肚子怎么那么平？我的大孙子呢？不用我说话，他就自己反应了过来，瘫在地上捶胸顿足起来。哎呦，不得了了，我的大孙子哎！季鹏也急得满脸通红。你连自己的儿子都不放过，你这个毒妇、杀人犯！眼看纪鹏的拳头就要挥到我脸上，却被祝岩稳稳接住。
，敢碰我姐，你算个什么东西？祝妍稍微用了点力气，几蓬就跟胳膊脱了就似的缩在墙角，嘴里只敢小声嘟囔。黎平崩溃了，但还想站起来薅我头发。祝你，你个臭婊子，居然敢这么对我大孙子！我跟你没完。祝妍挡在我身前，抓住他的手，恶狠狠地将人推开。还有你这个疯婆子，再敢欺负我姐，我弄死你！墙角的几蓬用尽最后一口力气，叫嚣着：“祝你，你怀过孩子，你还杀人？你看以后谁敢要你？”祝妍又过去给了几蓬一脚，闭上你的脏嘴！这个婚我姐不结了。今天就是来跟你们季家断交的。屋外的村民们也爆发出隐秘而密集的议论声。哎呦，他季家这是个什么情况啊？谁知道呢？听着婚事像是要黄了，那可不。没听人小柱说，连孩子都打了呀。这小柱也真是心狠啊。这孩子也有些月份了吧？说打就打了。现在的年轻人啊，都荒唐。连孩子都能说打就打，太恶毒了！几鹏实在听不下去了，打开门嘶吼着，把围观的乡亲们骂走了。但刘婶子那撮人还没走远，估计还想继续看戏。无论如何，这消息很快就会传遍全村了吧？虽然现在大部分乡亲都不明真相，觉得是我太过分、太嚣张，可是。过分嚣张的还在后面呢。之前我和几鹏交往的时候，因为是奔着结婚去的，每到逢年过节以及他家长辈生日的时候，我都会买礼物过去，其中不乏大件物品，比如他妈黎平生日的时候，我知道他妈颈椎和腰不好，就省吃俭用买了个按摩椅送给他妈，比如。他奶奶总抱怨家里人多，碗筷难洗，我就买了个洗碗机送到他家。再比如，他爸爸总念叨家里的电动车开不动，我就买了辆电动车孝敬他。原因无他，只因为我真心喜欢几鹏，我总把他们家的长辈当成自己长辈一样孝敬。原以为他们会念着我的好，跟我妈和和气气的商量婚期。可没想到，我的真心相待换来的居然是提防和羞辱。那么这些东西，即便我带不走，也绝不便宜了他们。一片混乱之际，我从袋子里掏出一个大锤子，带着我妈和祝妍就往里面冲。见势头不对，季鹏和他妈也不坐在地上撒泼装可怜了，立刻气势汹汹地爬起来。你们要干什么？不是早说了，今天是来取东西的吗？记性真差，我懒得搭理这俩人，直接冲进他家，对我买的那些东西就是一顿乱砸。刘婶子看热闹不嫌事大，撺掇着那些农村妇女一起进来，很好，要的就是这种效果。我买的洗碗机砸了，按摩椅砸了，电动车砸了，所有我送过来的东西。都被我们砸了！黎平心痛的滴血，连忙过来阻拦：“你们要干什么？居然敢在我家撒泼！我跟你们拼了！”说着，他还叫来了几鹏他爸以及季家其他亲戚。可奈何，我们手里都拿着武器，我把锤子往他们面前一抡，做出一副杀红了眼、要跟他们同归于尽的样子。他们一家立刻就不敢动了。呵呵。真是一家子怂包！黎平见自己家被砸，又开始坐在地上撒泼打滚。来人呐、啊，救命啊！强盗砸东西了，报警啊！听见这话，我早有准备。我从口袋里拿出我买这些东西的发票，甩在他们面前。我砸我自己买的东西，算什么强盗？这些东西，我宁愿砸烂，也不便宜你们家。几鹏气得浑身发抖。祝你这些东西，你送给我就是我的了。你有必要做的这么绝吗？看着他气急败坏的狗叫，我只对他比了个中指，然后继续欣赏他的无能狂怒。那些围观的人看着我们一通乱砸。
继续在下面窃窃私语。哎呦，季鹏这女朋友可厉害了，居然跑到别人家里来打杂了。可不是，现在的女人哟，可都是些母老虎。这种女人就是倒贴来我家，我都不要。听到这些言论，我想该是时候澄清了。之前我不是不知道他们在偷偷议论我，只是我故意放纵而已。人就是这样，越是在一开始认定了某件事情，到最后反转时，越是意想不到。记忆深刻，我要的便是让几鹏一家在村子里彻底身败名裂，让几鹏永远娶不到老婆。就在乡亲们七嘴八舌讨论时。我从包里掏出一沓复印好的婚前协议，洒向空中。这是几鹏家逼我签的婚前协议，我是无福消受了。估计以后他还得在你们村里找老婆。乡亲们都看看这份婚前协议吧。在几鹏一家慌乱的神色下，我继续对乡亲们说道：“将来你们谁家女儿能接受这么苛刻的条件，就嫁到季家去吧。”毕竟季家还有一大堆锅碗瓢盆等着继承呢。说完，黎平有些慌乱的去抢那些婚前协议，但他一人难敌四手。看热闹的那些人都迫不及待的捡起地上的协议，细细看了起来。看完后，大家对几鹏一家的不要脸程度都叹为观止。我的娘嘞，几鹏一家也太欺负人了吧！就是啊，结个婚这么算计人家女方，怪不得别人把孩子都打了。这要是我闺女，我也不让她嫁。把孩子打了，趁年轻还是能找到好人家的。大家你一言我一语的说着，话里话外都是对几鹏一家人的鄙视。毕竟这份婚姻的确太羞辱人了。可以说，只要脑子没长包的人都不会同意。眼看大家的唾沫星子就要把他们一家淹没，黎平叉腰站在门口，索性破罐子破摔，泼辣的骂起人来：“你们这些黑心鬼，居然还帮着外来人欺负我们，真是没良心啊！”刘婶子嘲讽他：“我们这是帮理不帮亲。”黎平，你自己瞅瞅，这婚前协议像话吗？真没想到你们一家都是这样的人。听见刘婶子这话，我非常满意。当着众人的面，我又装起了可怜。胡巴是爱，算了，刘婶子，可别为了我把你们这邻里邻居的关系搞坏了。可能是我配不上几鹏，所以他们家才这么看不上我。这话纯属虚构。虽然我家条件也一般，但我爸去世前给我们娘仨留了一大笔钱。我妈拿着那些钱做些小生意，也做得挺红火，而几鹏家却是一贫如洗，什么家底都没有。他家写在婚前协议里的那套房子，也是几鹏工作好几年省吃俭用凑出来的首付。他们在婚前协议里写明，房子跟我没有半毛钱关系，这我原本无所谓。但就几鹏每个月那点工资。还完房贷以后，估计就没钱生活了，还得靠我的工资过日子。那这就相当于结完婚后，他拿自己的工资供房，再拿我的工资生活。天底下哪有这么美的事？经过这么一闹，村子里的人都知道了季鹏家是个什么货色，估计以后没人敢把女儿嫁给他们家了。目的达成，我们也不欲多留。正要转身离开，就被几鹏拦住了去路。见我做事决绝，他终于反应过来，我是真打算跟他分手。想通这一点，几鹏又有些慌乱。毕竟以他的条件，不可能再找到比我还好的对象了。他急忙上前来拉住我：“你你你别这么激动，这其中是有误会的。那份婚前协议，我们不是真要你签。”我妈不过就是拿来试探一下你而已，呵呵，试探，即便真是试探，也足以证明他们一家高高在上、尖酸刻薄的态度。事情已经走到这一步，是再也没有退路了。我态度坚决。
，要跟他一刀两断。季鹏气急败坏的指着我鼻子道：“行，祝你，你可别后悔，后悔，我只后悔自己识人不清，白白浪费了几年青春，又伤害了自己的身体。”几天后，我才知道。季鹏说的“让我不要后悔”是什么意思？因为在几天后，我突然登上了网络热搜，标题是“拜金女骗婚不成，怒砸男方家引众怒”。这条热搜还是驻颜在网上刷到、转发给我的。点开一看，原来是那天我去砸东西时，被季鹏拍了视频。视频中，我抡着锤子。愤怒的在季鹏家打砸，如果不了解前因后果，只单看视频的话，确实显得我凶神恶煞、无理取闹。再看季鹏配的文案，指鹿为马，颠倒黑白，他完全抹去了婚前协议的事实，把我塑造成了一个企图骗婚捞彩礼的捞女，说我仗着自己肚里怀了孩子，要房要车，还要天价彩礼，他们不从。便遭到了我的恶意殴打和上门打砸。现在网络上男女对立的风气本来就不好，那些不明真相的网友纷纷在网上痛骂我，说我是拜金的骗婚捞女。这女的也太不要脸了吧！结个婚就想把男方家掏空，多大的脸啊！当代小仙女是这样的啦，最后没捞到钱，居然还把孩子打了。送到男方家里去，太狠毒了！此女心肠太过歹毒，简直枉为人。祝言看着这些评论，气炸了，当即就想去季鹏家理论。我妈赶紧拉住他，去找他们有什么用？那难道就这样看着他们这么败坏姐的名声吗？当然不会！我冷笑一声说道：“要换成普通人，在巨大的网络暴力之下。”也许早就溃不成军，即便有理也无法反驳，最后被人钉在耻辱柱上，身败名裂。可我不同，我天生反骨不服输，即便被踩进泥里，也要把害我的人拖下水，同归于尽。于是我当机立断，去找了公关公司，花了大价钱，请他们帮我反转舆论，不扒下几棚一层皮算我输。公关公司很快为我制定了反击计划，在热度最高的那天，公关公司雷厉风行的以我本人名义开通了一个账号，进行第一阶段反击。季鹏除了发那份视频之外，还把他这些年在我身上花的那几个歪瓜裂枣做成了表格放到网上。于是我也把和季鹏交往时。所有给他花费的花销全部统计起来，整理成表格放到了网上。统计完之后一对比，我花在季鹏身上的钱可比他给我花的多多了，洗清了我捞女的骂名。毕竟我在季鹏身上的花费不小，绝对跟捞女沾不上边。事实上，我也的确没在季鹏身上捞过什么好处。这份表格一出。替我挽回了一些形象，因为我整理出来的物品清单都有网购记录为证。于是，网上的舆论开始有了为我说话的声音。这样看起来，这个女生花的钱好像比男方还多，不像是捞女呀、啊。呃，谁家捞女还倒贴啊？该不会是男方自导自演吧？但这份澄清力度还不够。依然有人觉得我是放长线钓大鱼，为几鹏说话的人依旧很多。不过没关系，趁着口碑有所反转之际，我立刻做出了第二弹澄清。我把之前送给几鹏家的按摩椅、洗碗机等物品的发票拍下来，放到了网上，澄清我并非到他家恶意打砸，我所毁坏的东西仅仅只有我自己。买的东西，其他多余的东西，我一个都没下手。这条回复一出，竟然意外给我立了个敢爱敢恨的独立女性标签。毕竟现在已经不流行小白花和苦情戏码，大家都爱看逆风反击和恶有恶报。而我这么刚的态度
，让那些还在为几鹏说话的人迟疑了。网上舆论的关注度也开始慢慢下降，那么是时候上一剂猛药了。在大家逐渐要遗忘这件事之际，我直接把那份离谱的婚前协议拍照发到了网上，澄清我骗婚的谣言。这条消息，我花重金买了热搜，把它顶到了社会版面的热搜第一，于是热度又一下子发酵起来，热搜直接炸了。毕竟现在的网友最喜欢在网上吃瓜，尤其是充满恶趣味的低俗八卦瓜。果不其然，这份协议一出，舆论风向瞬间大反转。原因无他，实在是那份婚前协议太奇葩了！天哪，这种婚前协议不纯纯侮辱人吗？那如果是这样的话，也不怪女方打掉孩子吧？换谁谁乐意呀、啊？男方家打的算盘，我在蹦泉市都听到了。都什么年代了，还中年轻女，非得生儿子，家里几个亿要继承啊？这下好了，男方家彩礼保住了，房子保住了，大孙子也有了，三喜临门，男方一家都感动哭了。舆论彻底反转，托那份婚前协议的福，现在网上被骂被人肉的对象。从我变成了几鹏，尤其在同城板块，几鹏一家人都被人肉了出来。言论就像长了翅膀一样，越飞越远，让几鹏一家在附近直接出了名。现在他们一家走到哪里，都有人在背后指指点点，骂他们一家黑心，欺人太甚。期间，几鹏给我打了无数个电话，我直接把他拉黑了。他们一家原本是想通过网络暴力先入为主的打压我，却没想到我会反击。现在估计他们连肠子都悔青了。这是告一段落后，我隐隐约约从其他人那里听说了几鹏一家现在的情况。他们现在成了臭名昭著的一家，方圆百里内有女儿的人家都没人愿意让自家女儿去跟他们家相亲。即便有不明真相的人和几鹏相上了亲，只要在他家周围一打听，了解了他们一家是什么德行后，都不愿意跟他们家结亲，真是大快人心。还有因为几鹏这件事影响太大，甚至影响了他公司的形象，他还被公司以严重影响公司形象为由辞退了。他去新公司面试，也因为网上的舆论屡屡碰壁。那天我从公司下班时，被几鹏堵在了公司门口。他胡子拉碴，神情颓废。见我一出来，马上冲过来：“你你，我们和好吧？你你，我知道错了，婚前协议我们不签了，我们直接结婚好不好？”听到这话，我像是听见了天方夜谭。事情都闹到这一步了，他居然还有脸来求复合。不过想想也是。现在他们名声臭了，已经没人愿意和他们家结亲了。我对他退避三舍，滚！祝你，你把我害成这样，你也别想好。呵呵，面对几鹏的癫狂，我直接报了警。最后，几鹏被警察带走，而我也在养好了身体后，和我妈一起去了驻颜的城市定居，一切重新出发。故事完。接下来是我们本期第三个故事：契约夫妻协议书。纪潇几乎不可置信的从上到下仔仔细细看了一遍。你是不是拿错了？他明明已经摆脱他了。袁淼淼摇了摇头。我觉得我们的契约还是有个实体的合同比较有保障。你放心，我今天专门找律师看过了，一式两份。绝对没有问题，所以你消失了一整天，就是为了弄这个合同。纪潇低头看向袁淼淼，眼底依旧带着不可置信，心底甚至隐隐带着几分欣喜，甚至连他自己都没有察觉到。袁淼淼老老实实的点了点头，算是。主要是外面下雨，出租车不好打，不然我早就回来了。听到这话，纪潇的心。总算是又回到了原来的位置，有笔吗？
，他索性又坐回了沙发上，目光淡淡的瞥向他。圆渺渺的水眸，倏地瞪大了不少。哟哟，我拿给你。他转过身翻了翻，立刻把笔递了过去。看到几消熟练的签上名字，他也暗暗松了一口气，接过手里的笔。袁淼淼也签上了大名。对了，还要按手印。他抬起小脑袋，四下扫了一圈，并没有看到印泥之类的东西。纪潇也注意到他的小动作，于是出声道：“明天把合同拿到公司去，再按也不迟。”那可不行，袁淼淼想都没想就直接拒绝了。要是以前，他兴许就答应了。可是自从出了早上那档子事，袁淼淼就一直提心吊胆的。万一纪潇明天早上起来后悔了，那他又白瞎了。这么想着，袁淼淼直接伸手捉住了纪潇的大手，握着他的指尖，直接蹭在了他自己的唇上。纪潇一愣，下意识收回手臂，就往后撤，别动。眼见着纪潇的手要蹭到他自己的衣服上，袁淼淼再次扑了上去，紧紧的握住了他刚刚那只手，娇小的身形扑在了他的怀里，温热又熟悉的气息萦绕在锁骨下方，让他不自觉吞了吞口水。袁淼淼，他几乎咬着牙低吼了一声，倒不是他讨厌跟他接触，而是担心他继续这么下去。他不知道会做出什么超出理智的事情。袁淼淼慌乱地爬起来，小手还是死死地握着他的大手。纪先生，你别生气，你看，他努力把他的大手反过来，让他看清楚指尖上的那抹红色。纪潇一愣，俊朗的眉峰一挑，然后这个可以当印尼。袁淼淼挑了挑眉，一脸的得意，听到他的话。纪潇都有些无语了，不过看他在兴头上，他也不好说什么，只能顺着他的意思，在合同上面按了手印。可按在第二张合同上面的指印似乎太浅了，来，再抹点。袁淼淼说着，又要去抓纪潇的手，却被他躲开了。纪潇的拳头握了握，看着再次靠近的袁淼淼，硬着头皮说道：“我自己来。”果不其然，听到这话，袁淼淼立刻停了下来，果断的抬起小脸，等着他下手。他的唇那么软，刚刚的触感似乎还在指尖之上。他深吸了一口气，大掌落在了他的脸颊上，拇指轻柔的蹭过他的唇边。不知道是不是纪潇看着他的眼神太过专注，袁淼淼竟然觉得这个动作有点撩。整个后背都跟着一阵发麻，好在纪潇没有注意到他的一样，袁淼淼也趁机在小嘴上胡乱抹了两把，就印在了合同上。签了合同之后，两人之间的氛围似乎一下柔和了许多。纪潇又端着手中的果酒喝了一口，淡淡道：“刚刚为什么非要爬窗？我要是落在你办公室了，门打不开。”袁淼淼很是委屈的拿过边上的包包，想要给他证明一下。看，我就是个除了口红一无所有的女人。话一出口，袁淼淼忽然愣了。她有口红，为什么非要抹她嘴上的？这脑子！纪潇扫了一眼她包包里的口红，嘴角不经意的微微一扬。今天跑出去一天。难道就没问冷君瑶要不要收留你？他倒还真提了，说要对我负责。袁淼淼一面收自己那份合同，一面回了他一句。几乎在顷刻间，他就感受到纪潇冰冷的视线。他还说什么了？袁淼淼只顾着装那份合同，完全没注意到纪潇微妙的变化。他说昨天给我打了电话，但是没人接。今天又消失一整天，以为我被拐了。他倒是很关心你。那袁淼淼的话说到一半，就对上了纪潇清冷的目光。他默默的吞了吞口水，到嘴边的话又咽了回去。他就是作为老板对员工的担心
，是个难得的好老板。当然，这还不都是季先生你的眼光好？袁淼淼说了半天，总算是圆了回去，顺道还吹了一波纪潇的彩虹屁。可很明显，纪潇并不怎么开心。他伸手把沙发上的合同拿了起来，直接向着书房门口走去。袁淼淼自然也立刻从地上爬了起来。纪先生，等等我！还没等他追到身前，纪潇清冷的嗓音就传了过来：“把书房收拾干净。”可是没有，可是哦，听到身后的脚步声，默默走了回去。纪潇轻叹了口气，从口袋里拿出手机，迅速发了一条消息给宋城。明天把别墅大门的锁换成指纹识别锁。当宋城收到这条消息的时候，整个人都不好了。他找了袁淼淼一整天都没有任何消息，担心回去被纪潇虐待，只能临时躲到了陆清了这。这完了完了！我们家先生看来这次是真的要跟袁淼淼彻底决裂了。宋城说着，把手机递给了陆清了。门锁都要换了，陆青了，眉头皱了皱，脸色也有点难看。他们之前总是担心纪潇跟袁淼淼在一起，袁淼淼会伤害他，让他的病情加重。可现在看来，袁淼淼突然离开，对于纪潇也不是什么好事。你说这个袁淼淼还能去哪？袁家没有人会收留他。他之前那些所谓的朋友，也没有人愿意理会他。你说他会不会去找他的前男友苏安和？陆清了挑了挑眉，有些不确定的看着宋城。宋城虽然没开口，可他脸上的表情绝对可以用“惨烈”这个词来形容。纪潇的身体情况本来就堪忧，如果知道袁淼淼去找前男友，结果简直不堪设想。陆少爷，要不你晚上去瞧瞧我们家先生？他已经疯狂工作一整天了，而且不吃不喝。如果晚上再失眠一整夜，第二天就更难熬了。陆清了想到纪潇那个癫狂的状态，也有点头皮发麻。可想到他的身体情况，也只能硬着头皮去他家了。只是陆清了，万万没想到的是。等他赶到纪潇家里的时候，开门的竟然是袁淼淼。你你怎么在这？陆清了站在门口，目瞪口呆的望着袁淼淼。袁淼淼揉了揉睡眼惺忪的眸子，抬起头，这才看到来人是陆清了。听到他的问题，他本能的反问了一句：“我不在这，应该去哪？”你应该。话刚说一半，他忽然像是想到了什么一般。纪潇呢？你在这？他呢？不会是出去亲自找袁淼淼了吧？陆清了正担心着，就听着袁淼淼略带慵懒的嗓音传了过来：“纪先生在楼上的卧房已经睡着了，你要是有急事，我帮你去叫他。”他一面说着，一面慢吞吞的龟爬上楼梯。刚刚他给纪潇按摩的时候，迷迷糊糊就趴在一旁睡着了。要不是听到了楼下的门铃声一阵接着一阵，他才不要下楼。什么？他他他睡着了？陆清了激动的差点咬了舌头。他三步并作两步，直接冲上去拽住了袁淼淼的胳膊。你是怎么让他睡着的？有没有使用药物？平时纪潇睡觉一直要靠药物来控制，但是最近药物的副作用越来越大。所以，陆清了控制了药量，尽量让他少吃或者不吃。眼下难不成纪潇又吃药了？他他可能太累了吧，就躺在那让我按摩几下就睡着了。袁淼淼回忆了一番，很是认真的回答了陆清了。他的话刚一出口，陆清了嘲讽的话就准备在嘴边了。可当他的眼睛对上袁淼淼那双水眸的时候，他诚恳且认真的目光不由得让他一愣，选择相信了他。那好吧，既然他已经睡了，事情明天再说也不迟。陆清了摆了摆手，我先走了。
。袁淼淼站在楼梯上停顿了几秒，听到关门声，这才又继续慢吞吞的爬上楼去。刚走到楼梯拐角处，他就忍不住打了个哆嗦，抬头一眼就看到了站在房间门口的纪潇。哎，你醒啦！袁淼淼一双水眸弯了弯。刚刚陆青了来找你，好像有急事。他刚出门，我去帮你把他叫回来。他还没来得及转身，就听到身后传来了纪潇的声音：“不要走。”袁淼淼一愣，回过头，有些不确定的看着他，不知道为什么，他总觉得他刚刚的声音似乎带着几分恳求，一定是他没睡醒，要么就是他。他这么想着。目光落在纪潇的身上，刚好看到他有些泛红的脸颊。回想起刚刚陆青了的话，袁淼淼心底有了个不成熟的想法：纪先生，你是不是喝醉了？他一面说着话，一面走了过去。刚刚纪潇喝的那罐果酒里有 12% 的酒精，不会是喝醉了吧？小说里也没说纪潇的酒量怎么样，看他这个样子。好像是醉了，但又好像不像。袁淼淼这么想着，站在纪潇的面前，试探性的张开双臂，说道：“要不我抱抱你。”眼见着袁淼淼越走越近，纪潇的心绪也跟着起伏不定。这一整天发生的时间都让他无比的煎熬。他从来没有一天像今天这般。他之前下定决心离开袁淼淼。终结的只是他这么多年的妄想，因为他从来没有回应过。可现在一想到他会离开他，他整个人都要疯了。他无法想象他离开之后会是什么样子，所以借着刚刚喝的那瓶酒当挡箭牌，纪潇无耻的弯下了腰，抱住了他。他的俊脸藏进了他耳边的发梢，闷闷的回了一句：“没醉。”卧槽，卧槽！原本袁淼淼还在担心会被纪潇回怼，现在有了这句话，他更加确定他是真的醉了。他原本还有点迷糊的神经瞬间沸腾了起来。万万没想到，纪潇喝醉酒竟然如此的乖巧可人、和蔼可亲。他的小手轻轻的拍了拍纪潇的后背，很是轻柔的问道：“你怎么醒了？”是刚才的门铃声吵醒你了吗？纪潇点了点头，在他颈窝里蹭了蹭，找了个舒服的位置，才算是停了下来。头疼，他喃喃地窝在他的颈窝里，沉沉地开了口，语调里甚至带着几分撒娇的意味。袁淼淼闻言，一时间也有点懵。面对一个如此高冷又帅气的男人撒娇，是个人都扛不住。他自然也是个人，自然也扛不住。我，我给你揉揉。袁淼淼说着，一双小手就轻轻的放在了他的太阳穴上。借着纪潇抱着他的小身板，袁淼淼一步一步的挪进了他的卧房。眼见着床铺越来越近，他之前飘着的心总算是落地了。就他这个小体格，撑一会还好说，撑时间长了，那就不好说了。纪先生，你身后有床，你可以躺。哎，他的话还没说完，纪潇就听话的倒了下去。袁淼淼条件发射的去拉他的衣服，却只听到了撕烂一声衣服扯烂的声响。看着手里被撕下来的那块衬衣，又瞄了一眼他完全暴露在外的腹肌。袁淼淼默默拿起手里的那块布，遮住了小脸。对。对，对不起，我不是故意的。他说着，悄咪咪的露出半个小脸，看向纪潇，却见着他正侧着身子躺在床上，单手撑着下巴，那姿势怎么看怎么撩人。我怎么做，你才会留在我身边？一直没怎么开口的纪潇，忽然主动问了一句，目光颇为认真的看向袁淼淼。要不是他知道。纪潇是喝醉了，这个问题绝对会吓到他。可眼下他喝醉了，那他能说的答案可就丰富多了。嗯，那我得好好想想。
。袁淼淼说着，坐在了床边，目光不由得打量起一旁的纪潇。不如你让我摸摸你的腹肌。袁淼淼故意说话逗他，一副就是缠他身子的样子。他的话让纪潇微微一愣，他估计想了一万个回答都不会有这一条。他的目光落在他的小手上，之后又缓缓落在了自己的身上，似乎在犹豫。看着纪潇这个糗样，袁淼淼心底早就笑翻了，可面上他还是装作很是为难的样子，缓缓开口了：“我思来想去，摸腹肌确实不太雅，要不你脑袋给我摸摸？堂堂高冷的大总裁，这种事情对于他来说。”绝无仅有吧！趁着纪潇喝醉，袁淼淼绝对是在他的的底线上疯狂试探。他说着，小手一伸，就放在了他的面前。你最好考虑清楚，机不可失，失不。他的话还没说完，就觉得手心里忽然一沉。纪潇竟然真的把下巴放到了他的手心里。袁淼淼看得满眼惊奇，另一只手只顿了一下。就很不客气的在他的脑袋上揉了揉，这样你就会留下。纪潇的黑眸眨了眨，看着他的眼神带着不确定。他的嗓音与往日不同，让人听着心颤。袁淼淼抿抿小嘴，果断的摇了摇头：“那可不行。”他的话音刚落，一抹受伤就划过了他的眼底。袁淼淼的心忽然咯噔了一下。一双小手立刻就捧起了他的脑袋。我，我不是要离开你的意思，我意思是你以后多让我摸摸你的脑袋，我就不会走。他的水眸微微颤动，有点紧张的盯着纪潇，似乎生怕他不相信似的。忽然，纪潇勾唇笑了，嗓音极为温和的说了一声“好”。之后，他就满足的在袁淼淼腿窝上。找了个舒服的位置靠着，缓缓闭上了眼睛。袁淼淼后知后觉，看着已经入睡的纪潇，无声的叹了口气。他原本想借机占一下男神的便宜，结果现在便宜没占着，他反倒成靠垫了。不过谁让他是他男神呢？自己的男神，自己得惯着。他的小手轻轻的在他的脑袋上抚摸着。不知不觉就靠在床头上睡着了，明显察觉到脑袋上的动作停止了。一直躺在袁淼淼腿上的纪潇，却忽然睁开了眼睛，看着床头上的人儿。纪潇眼底带着从未有过的温柔，寂寥的夜似乎也没有那么漫长了。托纪潇的福，袁淼淼上班又又又迟到了。当他开车疯狂飙到公司，又狂奔到办公室门口的时候，就看着冷君瑶坐在他的办公桌前，一脸不意外的看着他。袁淼淼，嗯，我这律师事务所是你们家开的吗？袁淼淼抿了抿小嘴，默默走了进去。你要是想，也不是不可以。看着冷君瑶无语的样子。袁淼淼把手里的包包放在了桌面上，身子就压了下去。也不知道是谁改了我的手机备注，害得我差点无家可归。他明显带着责备的话，让冷君瑶忽然有点不自在。好吧，这次算我有错在先，我们不如各退一步，好好上班。你看怎么样？袁淼淼点了点头。那好吧，成交。冷君瑶轻笑了一下，直接起身从位置上站了起来。那你就收拾一下，现在跟我出发。现在，袁淼淼几乎不可置信的看着他。现在去哪？冷君瑶抬手指了指上面楼顶健身馆，有个客户15分钟之后到。很明显，袁淼淼根本没有什么兴趣。这不是你的秘书卢家曼的工作。他扬了扬眉。扫了一眼桌上放着的文件，打开抽屉，把包塞了进去。他第一天来上班的时候，就看得出那个卢家曼对冷君瑶感兴趣，尤其是看着谁都是一副情敌的模样。
，怎么会把这种靠近冷君瑶的机会让给别人？事出有因，必定有妖。他身体不太舒服，去医院检查了。冷君瑶似乎并不以为意，他指了指桌上的文件，说道：“一会把资料拿上去。”正好路上稍微熟悉熟悉这个案子，虽然这件事情并不需要袁淼淼插手，可总要让他分清楚手里的资料有哪些。袁淼淼只好点了点头，无奈的收拾了一下资料，就跟着冷君瑶上了顶楼。原本没有什么兴致的他，到了顶楼健身房，整个人瞬间精神了不少。老板，老板。他三步并作两步的冲了过来，凑到了冷君瑶的身旁。这健身房离着咱们公司这么近，有什么福利没？听着他有别于往常的称呼，冷君瑶眉梢一扬：“你想要来这健身？”嗯，袁淼淼点了点头。眼前这个顶楼健身房的设施光看起来就很豪华，所有的健身器材一样不少。而且几乎每个器材旁边都有个身材超棒的健身教练。健身房的最东面还有个无边际游泳池，远远看着就觉得让人身心舒畅。我听说你不是最讨厌运动。冷君瑶斜睨了一眼袁淼淼，看着他两眼放光的看着远处的泳池，实在很难把他跟之前的调查资料放在一起。我。我以前，以前那是偏见。袁淼淼反倒是直接承认了。现在我想重新做个好人。冷君瑶有点无奈的叹了口气。好，等一会见完客户，我就带你去办张会员卡。感谢老板，自己出钱，没问题。袁淼淼心满意足的抱着手里的资料，跟在冷君瑶的身后。为了方便一会，不至于冷场，他甚至还打开了文件夹，扫了扫里面的资料。可当他看到上面的案情，他整个人瞬间就不好了。冷君瑶虽然在前面走着，可视线却时不时的落在他身后的人身上。当他注意到袁淼淼停了下来，有些好奇的转过身看向他：“怎么，有什么问题？”袁淼淼摇了摇头，皮笑肉不笑的说道：“没，没什么问题。才怪，他现在总算是明白卢家曼为什么会忽然身体不好了。他这身体主要是因为他袁淼淼不好的。”淼淼，好久不见呐！忽然一道熟悉的声音传了过来。果然，冤家路窄，光听声音。袁淼淼就知道这个人一定是许盼儿无疑，可依旧扯了一丝笑意。也没多久，就那么几天，看来许小姐的记性不太好。听到这句话，许盼儿的脸色闪过一丝阴狠。上次被他打的事情还犹如昨日，他又怎么可能不记得？要不是这次他另有目的，一定狠狠地抽他一耳光。这位是。站在一旁的冷君瑶明显察觉到了两人之间的火药味，适时开口。许盼儿冲着他轻轻点了点头：“你好，冷律师，我是小三。”没等许盼儿的话说完，袁淼淼就帮他补了两个字。许盼儿恶狠狠地瞪了袁淼淼一眼，愤恨道：“在安和那，你才是不要脸的小三。他从始至终就没喜欢过你。”对对对，你说的都对。袁淼淼抿了抿小嘴，一脸满不在乎的望着他说道：“那你们结婚了吗？我这么远来华纳是来办婚前财产公证。”袁淼淼根本就没给许盼儿插嘴的空，就拍了拍身后的冷君瑶说道：“老板，这可是个大客户，打个折扣吧。以后离婚了，案子咱们还能再赚一笔。”冷君瑶站在一旁，光看袁淼淼表演了，山上的笋都快被他夺光了，根本没有许盼儿发挥的余地。你淼淼，你怎么在这？忽然，一道熟悉的嗓音传了过来，所有人的视线就跟着望了过去。许盼儿第一个反应过来，立刻冲过去。
，凄凄爱爱的靠在了他的怀里。安和，他欺负我。他说着，还不忘用指尖轻轻按一按眼角，一副梨花带泪的可怜模样。可他身旁的苏安和却没了以往看他的眼神，相反的，他的目光看向站在对面的袁淼淼。他一身精简又酷飒的装扮，是他以往没见过的。倒是眼前一亮，袁淼淼撇撇嘴，一想到苏安和的人设，他就觉得烦，压根不想理会他。空气瞬间有些尴尬了起来。好在冷君瑶除了看戏，还记得他的工作。苏先生，你好，我是冷君瑶，我们刚刚约了在泳池见面。他冲着苏安和。扯了扯嘴角，露出一个极为职业的笑容。这位袁小姐是我的助理。有了冷君瑶的台阶，苏安和自然立刻冲他点了点头。冷律师这边请。一旁的许盼儿明显不满意这样的结果，他立刻拉住了苏安和的胳膊，说道：“安和，他刚刚欺负我。好了，盼儿，出来玩就是为了开心。”先跟你的小姐妹们去那玩吧。苏安和抬手拍了拍许盼儿，等我忙完再去找你。他的话从头到尾都没有一点责备的意思，渴望着许盼儿的眼神却不容反驳。许盼儿的嘴巴张了张，最终只能点了点头。好，我等你。临离开，许盼儿还不忘用眼睛弯了袁淼淼几眼，真是幼稚。就这个段位还能嫁给苏安和，不得不说两人眼瞎到一块了。淼淼，你最近过得还好吗？苏安和看到许盼儿走远了，目光这才又重新落在了袁淼淼的身上。之前袁淼淼还没跟袁家断绝关系，他父亲始终想让他讨好袁淼淼，为的就是家里的生意。袁淼淼当时虽然喜欢他。可碍于纪潇和袁家的脸面，两人别说亲嘴了，手都没牵过。他当时一心抗拒父亲的计划，还睡了袁淼淼的闺蜜，结果却发现他根本没有想象中的那么讨厌袁淼淼。尤其是这么久之后再次见到袁淼淼，竟然还有种耳目一新的感觉。好在他跟袁家已经断了关系。想要钱一下这样的职场小白，恐怕易如反掌吧。托你的福，好得很。袁淼淼皮笑肉不笑的回了一句：“如果你寒暄完了，还是进入正题吧。”他说着，直接把手里的文件递了过去。可没等苏安和的话说完，袁淼淼直接扭头看向了冷君瑶老板：“要是没什么事的话。”我可能要先去一下洗手间。冷君瑶没多说什么，只是点了点头。他之前并不知道这个客户跟袁淼淼还有这么深的渊源。如果说刚刚看许盼儿跟袁淼淼斗嘴，他是在看戏的话，那么现在他明显有点护短了。淼淼，苏安和还想出声阻拦，却一把被冷君瑶拉住了。苏先生，我们还是先处理一下合同吧。眼见着把袁淼淼叫来，已经无望。苏安和叹了口气，只能跟冷君瑶谈起了工作。而离开的袁淼淼，自然是找了个僻静的地方，拿了杯果汁，看起了楼下的风景。可总有些人不愿意让他安静，就比如刚刚受气的许盼儿，他刚刚离开没多久。就把约到一起的小姐妹们都叫了过来，看袁淼淼一个人落单，他们几个人就全都凑了过来。就是你勾引我们家帕儿的未婚夫。一道尖锐的嗓音传来过来，袁淼淼回头一看，一个满头卷发、穿着红色泳衣的女人站在他面前，看她的模样跟许帕儿竟有几分相似。袁淼淼估摸着他应该是许盼儿的姐姐。袁淼淼仰头喝了口果汁，他未婚夫，我没兴趣。哼，别以为我不知道。盼儿跟苏安和在一起的时候，你始终对他死缠烂打。听到这话，
，袁淼淼差点就直接笑喷了。我死缠烂打，袁淼淼冷哼：“你不如问问那边的当事人，到底是谁死缠烂打？是谁随关注公众号‘胡八是叫随道’随地约炮？你大姐，你跟他瞎扯什么？就这样的女人，打就对了，不用跟他废话。”一旁穿着绿色泳衣的女人明显看不过去，直接就要动手。好在袁淼淼身手敏捷，直接躲开了。几个人见状，一个个直接扑了上来。袁淼淼自然也不跟这几个女人客气，一脚一个，统统给踹进了游泳池。你这个贱！噜噜噜噜！没等泳池里的人上来，袁淼淼一脚就给他踩下去了。几次三番，几个人只敢在泳池里面远远的咒骂袁淼淼，没有一个人敢靠岸。这边的嘈杂声很快就把周围人的人都吸引了过来，就连冷君瑶跟苏安和也一同赶了过来。看到泳池里面骂骂咧咧的几个人，跟坐在泳池边用脚划水的袁淼淼形成了鲜明对比。安和、许帕尔见状。立刻游了过来，可刚到岸边，就看到袁淼淼站起身来，吓得他立刻又缩了回去。袁淼淼不消的嗤笑了一声，伸了个懒腰，就走到了冷君瑶的身旁。老板，我们可以去办卡了吗？冷君瑶上下打量着袁淼淼，看他不像吃亏的样子，暗暗松了口气。安和，他刚刚动手打我们，不能这么算了。我们要验伤，要告他。对，告他，他伤人在先。袁淼淼闻言，暴脾气瞬间就上来了。明明是他们几个人挑衅在先，想动手没打过他，现在竟然倒打一耙。要不是他不会游泳，他现在就跳下去给他们一个个都灌饱。苏安和站在一旁看了袁淼淼一眼，眉头微微一皱。看似为难的开口道：“如果你道歉的话，这件事情可以不追究。你还真是好心。”袁淼淼冷冷的扫了他一眼，不消的开了口。这个时候，他倒是热衷于和稀泥，那可不行。没等袁淼淼再次开口，冷君瑶就站在了袁淼淼的面前，挡住了苏安和的视线。我律师行的人出了问题。自然是要严肃处理。袁淼淼眉头高高一扬，一脸不可置信的看着冷君瑶：“这个坑坑不会又要坑他吧？刚刚他们的行为属于群架。首先，根据《治安管理处罚法》，结伙殴打、伤害他人的，处十日以上十五日以下拘留，并处五百元以上一千元以下罚款。”冷君瑶一脸淡然的看着苏安和，侃侃而谈。对于这种既不能查清加害人，对这种首要分子应转化定罪；对其他积极参加者，以聚众斗殴罪从重处罚。你什么意思？苏安和的脸色立刻沉了下来，一脸严肃的盯着他，意味不明。冷君瑶耸了耸肩膀，无奈道：“意思是。”他们告他，他们同罪，而许盼儿作为首要分子重罪，我没有，是我姐许盼儿。没等冷君瑶这边多说什么，许盼儿的姐妹团已经开始互相手撕了。袁淼淼站在冷君瑶的身后，还真是乐见其成。对了，还忘了一条，受邀约参与斗殴，到达现场未直接参与的，认定为从犯。冷君瑶说这句话的时候，故意顿了一下。比如说，苏先生你，你苏安和被冷君瑶说的一愣。我没有要约架的意思，可你确实是受许小姐相邀而来。至于是你们口头约定，还是其他，无人能证明。冷君瑶耸了耸肩，到时候怎么判定，就不是我的工作了。不如，我们就当这是个误会，怎么样？冷君瑶看他沉默了半天，主动提了个建设性意见。苏安和自然点了点头，算是应允。冷君瑶刚开口要走
，结果就听到苏安和先他一步开口了：“淼淼，我有事情想跟你单独谈一下。”他看着他的目光极为真诚，倒是少见，可他还是摇了摇头：“算了，我跟你没什么好谈的，就算是为了工作。”苏安和转头看向冷君瑶，说道：“袁淼淼是你的员工。”我跟他交接，应该也没什么问题吧？冷君瑶的眉头明显皱了皱，可还是点了点头。袁淼淼见状，略显嫌恶的撇撇嘴，可碍于刚刚冷君瑶帮他的份上，也只能同意了他的要求。有什么事说吧，我觉得我们还是换个地方聊一下。他说着，冲着袁淼淼做了个请的动作。毕竟现在人多眼杂，很多话不能放在明面上说。袁淼淼为了尽快摆脱他，也只能勉为其难。两人一前一后去了泳池旁的休息室，结果刚进门，苏安和就在袁淼淼的眼皮子底下反锁了房门。他一把拉过袁淼淼的胳膊，把他壁咚在了墙上。今天我们就好好的聊聊。他的目光上下打量着他，眼睛总是似有若无的在他的脖颈以及脖颈下方流连。你想做什么？袁淼淼眉头猛地一皱，很是嫌恶的盯着他。他是泳池里的水喝多了，脑子也进水了。淼淼，我知道你还在生我的气。他说着，身形就压了下来，可脸还没凑近袁淼淼。就直接被他右小手扣住了。他借机一抬腿，顺势把苏安和一脚踹开了。苏安和，收起你这套，许盼儿吃，我可不吃。你被袁淼淼直接拒绝的苏安和脸色瞬间一变。你以为你还是袁家的宝贝小姐，你有什么资格拒绝我？你配吗？袁淼淼嘴角抽了抽。不得不佩服原主之前的眼睛，真是瞎的离谱。而始终没听到袁淼淼反驳的苏安和，还以为刚刚的话起了作用，整个人更加得意起来。我告诉你，袁淼淼，你要是识相点，我绝对能保证你衣食无忧，继续做你的大小姐。否则，他的眼睛阴狠的眯了眯。否则。就不要怪我心狠手辣了。他说着，一步步向着袁淼淼逼近。眼见着苏安和靠近，袁淼淼冷哼了一声，小拳头瞬间就握了起来。今天我还真想好好领教领教你的心狠手辣啊！袁淼淼的话音刚落，就听着休息室传来一阵撕心裂肺的惨叫声。几乎在听到惨叫声的瞬间。冷君瑶就赶了过去，可是房间门被反锁了，他根本进不去。袁淼淼，冷君瑶狠狠地拍打着房间门：“苏安和，你把门打开！早知道袁淼淼会发生危险，他刚刚绝对不会答应他跟苏安和单独见面。”袁淼淼，就在他打算抬脚把门踹开的时候，房门却从里面被打开了。袁淼淼从房间里走了出来，煞有介事的撩了撩有点凌乱的头发：“你，你没事吧？”冷君瑶有点紧张的看着他，却发现他身上似乎并没受伤，而且房间里似乎还能听到“哎呦呦”的声音。袁淼淼点了点头：“我没事，不过里面那位恐怕以后身份上要换个性别了。”感谢大家的观看，本期影片大家觉得是第一个故事精彩，还是第二个故事精彩呢？欢迎大家在下方评论区讨论。如果你喜欢这类故事，记得点击订阅“微光夜读”，并分享给更多的人，这会对我帮助很大。再次感谢大家的观看。